പിറന്നാൾ ദിനം അനാഥാലയങ്ങളിൽ കേക്ക് മുറിച്ച് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അത് കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആരോരുമില്ലാത്ത കുരുന്നുകളുടെ മനസ്സ് നാം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ കാണണം എന്നിട്ട് അറിയണം അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നിരാശ എത്രത്തോളമെന്ന് അഥവാ ആഘോഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരിൽ ഒരാളായി മാറി വേണം അത്തരം ആഘോഷങ്ങൾ നടത്താൻ മകന്റെ പിറന്നാൾ നിരാലംബരായ കുരുന്നുകൾക്കൊപ്പം ആഘോഷിച്ച സിബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന പിതാവിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഏവരുടെയും കണ്ണു നിറയ്ക്കുന്നതാണ് മാത്രമല്ല അനാഥാലയങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ സന്തോഷങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നവർക്ക് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് ഈ കുറിപ്പ് സിബിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ മകൻ ഒമാറിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ജന്മദിനമാണ് ഏതൊരു മാതാപിതാക്കളെയും പോലെ മകന്റെ ആദ്യ ജന്മദിനം സുഹൃത്തുക്കളെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും ഒക്കെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ആഘോഷമായി നടത്തണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം അമ്മയുടെ ആകസ്മിക വേർപാടിൽ അത്തരമൊരു പരിപാടിക്കുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ എന്നാലും ഏകമകന്റെ ആദ്യ പിറന്നാളിൽ വ്യത്യസ്തമായതും മാതൃകാപരമായും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹം തീവ്രമായി വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു സാധാരണയായി വൃദ്ധസദനങ്ങളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭാവന അല്ലെങ്കിൽ അനാഥാലയങ്ങളിലേക്ക് ഒരു സംഭാവന അങ്ങനെ പലതും മനസ്സിലുടക്കി അപ്പോഴാണ് ഒരു സുഹൃത്ത് വിവിധ പ്രായക്കാരായ ഏകദേശം ഇരുപത്തിയഞ്ച് കുട്ടികൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു അനാഥാലയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അവിടെ ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ മകന്റെ ജന്മദിനം വരുന്ന വാരാന്ത്യത്തിൽ അവർക്ക് വേറെ പരിപാടികൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല അതുകൊണ്ട് മകന്റെ ജന്മദിനം അവിടെ ആഘോഷിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അറിയിച്ചു പലരും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടത്രേ അപ്പോൾ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എന്നിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യം പുറത്തേക്ക് ചാടി ആഘോഷം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളും ഒക്കെ മടങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടികൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു മറുപടിയാണ് എനിക്ക് അപ്പോൾ ലഭിച്ചത് കുട്ടികൾക്ക് പലർക്കും വല്ലാത്ത വിഷമമാണ് അല്പം മുതിർന്നവർക്കാണ് കൂടുതൽ സങ്കടം വളരെ നിർബന്ധിച്ചാണ് അവരെ ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നത് വല്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു ആ മറുപടി അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാതെ അനാഥരായി വളരുന്ന ഒരു ജന്മദിനത്തിന് പോലും ബന്ധുക്കളാരും എത്താനില്ലാത്ത കുരുന്നുകളുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് സകുടുംബം ആഘോഷപൂർവ്വം കേക്ക് മുറിക്കുന്നതിലെ അശ്ലീലം അതവരിൽ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന നഷ്ടബോധം ആലോചിക്കും തോറും തൊണ്ടയിൽ ഒരു വേദനയായി പിടിമുറുക്കി അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള ചിന്ത ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നതായിരുന്നു വീണ്ടും അനാഥാലയത്തിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന സിസ്റ്ററെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവർ നിർദ്ദേശിച്ചത് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തുക സംഭാവന ചെയ്യാമെന്നതായിരുന്നു ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന സംഭാവന കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്യാമോ എന്ന എന്റെ ചോദ്യത്തിന് അത് സാധ്യമല്ല എന്നായിരുന്നു മറുപടി എന്റെ സംഭാവന പോകുന്നത് ഒരു ജനറൽ ഫണ്ടിലേക്കാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിനാണ് ആ തുക ഉപയോഗിക്കുക ഞാൻ ആ കുട്ടികളെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയാലോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അവരിങ്ങനെയാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം അതായിരിക്കും ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് അതിൻ്റെതായ പരിമിതികളുണ്ട് ഈ കുട്ടികളെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുമതിയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഉചിതം അവർക്കും അതായിരിക്കും കൂടുതൽ സന്തോഷം നൽകുക ആ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു നല്ല അനുഭവം സമ്മാനിക്കുക എന്നതായിരുന്നു എന്റെ തീരുമാനം ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കുട്ടികൾ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് പേടി കുട്ടികൾ ബഹളമുണ്ടാക്കി മറ്റ് അതിഥികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയാലോ എന്ന് പിന്നെ താമസിച്ചില്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉടമയായ സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ധൈര്യമായി പോരെ കുട്ടികളും അവരുടെ മെനുവും ഒന്നും ഓർത്ത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട പിന്നെയുള്ള ജോലി കേക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ഒന്നും എഴുതാതെ ഒരു വലിയ കേക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് അത്ഭുതം അങ്ങനെ ആ ദിവസമെത്തി ഒരു ഭക്ഷണശാലയിൽ പോകുന്ന ഗൗരവത്തിലും എന്നാൽ സന്തോഷത്തിലും വന്ന രണ്ടു വയസ്സ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ട് കുട്ടികളും ഹോളി ഫാമിലി ചിൽഡ്രൻസ് ഹോമിലെ അഡ്മിനായ കന്യാസ്ത്രീയും അവിടുത്തെ ആയയും ഞാനും ഭാര്യയും ആതിഥേയരായി കൂടെ എൻ്റെ സുഹൃത്തും ഓരോ കുട്ടികളോടും പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്തും കഴിക്കാം അവിടെ യാതൊരുവിധ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇല്ല എന്നും അവർക്ക് എന്ത് ആഗ്രഹമുണ്ടോ എത്ര ആവശ്യമുണ്ടോ അതെല്ലാം ഓർഡർ ചെയ്യാമെന്നുമാണ് പറഞ്ഞത് അവരെ യാത്രയാക്കി കഴിഞ്ഞ് ബില്ല് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അടുത്ത സർപ്രൈസ് തുക ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് മാത്രം മുതിർന്നവരുടെ ബില്ല് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ കുട്ടികളുടെ ബില്ലിടാൻ തോന്നിയില്ല എന്നായിരുന്നു
ബീച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയ്ക്കോ ഭക്ഷണത്തിനോ പക്ഷേ അവരുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് കുടുംബസമേതമുള്ള നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് അവരെ കാഴ്ചക്കാരാക്കരുത് അവരിൽ നിന്നുണ്ടായ തിരിച്ചറിവ് പങ്കിട്ടെന്നു മാത്രം ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറി